Tekrar merhabalar. Devam ediyoruz. For döngüsü ile satraç tahtasındaki buğdaylar bulunması örneğine devam ediyoruz. Ee, şimdiye kadar neydi? Eğer bu videoyu bu videodan önceki iki videoyu izlemediyseniz önce onları izleyip bunu izleme daha sonra buna dönmenizi tavsiye ederim. O önceki iki videonun devamı niteliğindedir bu burada yaptığımız şeyler. Ve problemimiz satranç tahtasının birinci karesine 1, 2'ye 2, 3'e 4 yani bir önceki karenin iki katı şeklinde buğdayların konması problemiydi. For döngüsü kullanarak her bir karedeki buğday sayısını bulduk. Toplam buğday sayısını ne kadar kaç tane buğday gerekir bunu bulduk. 33 tanesi 1 gram olduğuna göre kaç ton buğday gerekir bunun hesabını da yaptırdık. Şimdi bakarsak e, böyle bir program yazmıştık. Şimdi çalıştıralım ne olduğunu görmek açısından. Çalıştırdık. Evet bütün satranç tahtası karelerine gerekli olan buğday tanelerini yazdı. Bunlar sonra da toplam buğday sayısını yazdı. Toplam buğday ağırlığını yazdı. Ton cinsinden. Şurada bir boşluk var. Bu boşluklara gerek yok aslında. Bunu şöyle bir tanesini silebiliriz. Bir tanesini silersek şunu da geçici olarak şuraya kopyalarsak evet böyle daha iyi görünüyor. Gerek yokmuş. Şimdi çalıştırdığımızda nasıl görünecek? Evet. Bunlar kaç ton gerektiği gösterdi. Şimdi ikinci adım kaç kiloton buğday gerekir? Kilo demek bin demek. Bin ton bir kilogram. Bir kiloton olduğuna göre şunu tekrar şöyle kopyalayabiliriz. Buraya olduğu gibi kopyaladık. Tekrar bine böldüğümüz zaman artık ton değil kilotonu olacak. Burası da kiloton olacak. Kiloton cinsinden bunu bulmuş olacağız. Şimdi çalıştıralım. Yine 3, 4, 5, 6, 558 milyar kiloton gibi bir şey çıktı. Bunu megatona çevirmek için benzer bir şey yapacağız. Tekrar bine böleceğiz. Tekrar binle böldüğümüzde e, megaton ya da milyon ton cinsinden bulmuş olacağız. Burası artık milyon ton olacak. Şimdi çalıştıralım. Evet. 558 milyon milyon ton bulmuş olduk. Gigaton cinsinden bul diyor son olarak. Bunu da yine böyle tekrar bine bölersek. Ee, bu arada şurası megaton olacak. Yani milyon ton. Burası gigaton olacak. Dolayısıyla şurası da artık gigaton cinsinden olacak. Ya da sanırım gross ton da deniyor buna. Gross ton da çok büyük yük gemilerinin Taşıma kapasitesi gibi bir şey. Tekrar çalıştırırsak 559 gigaton ya da gross ton emin değilim gross o anlamda kullanılıyor mu kullanılmıyor mu ama 559 gigaton cinsinden bulduk. Gördüğünüz gibi şunu bine bölersek 558.992 yaptı. %0 F dediği için buradaki şu 99'u yukarı yuvarladı ve 559 yazdı. Benzer şey şu burada da geçerli. 256 5 2 5'ten küçük olduğu için burası 2 kalmış. Şurası da 6 yani 1 5'ten küçük olduğu için 6'ya yuvarlamış. Böyle yazmış. Formatta çıktı olarak. Evet bu e, antik problemdi bir satranç tahtasına her birine bir önceki
karenin iki katı kadar buğday koysak ne kadarlık buğday tanesi gerekir? Kaç ton buğday gerekir? Bunu çözen bir program yazmış olduk. Bu da float veri tipine, tipini, init veri tipini gördük. For yapısı içerisinde bu veri tiplerini kullandık. Daha sonra for döngüsü dışın içinde elde ettiğimiz sonuçları forun dışında yorumladık. Toplam buğday sayısını ve bu değeri değeri kullanarak farklı hesaplar yaptık. Bu hesapları da yine ekran çıktısı olarak yaptırdık. Şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.